Bienvenido una vez más al mensaje inspiracional de cada semana que te traemos nosotros la familia de edificadores de naciones para tu vida, para ti, para tu familia y para tu corazón. Y en este día vamos a continuar hablando de lo que hemos estado hablando todas estas semanas acerca de que no debo de olvidar los beneficios de Dios. Y hay cinco beneficios que la palabra nos señala que no debo de olvidar. Es interesante porque la Biblia nos habla de que yo debo de olvidar las cosas antiguas. Debo olvidar, eh, olvidar y perdonar cosas y experiencias del pasado que marcaron mi vida de una manera negativa. Pero una de las cosas que el salmista dice que no debo de olvidar son los beneficios de Dios. Ahora, ¿por qué no debo de olvidar los beneficios de Dios? Porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace para nuestras vidas siempre trae un favor y una gracia que nos afirma en nuestra fe, en nuestra confianza y de la manera que nosotros nos acercamos a Dios. Y en el día de hoy, por eso el salmista le hablaba a su alma y le decía, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová con todas tus fuerzas, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que te rescata del hoyo, y vimos que esa palabra rescatar es el que te redime de la destrucción, para que tu memoria y para que tu vida siempre esté en el plan eterno de Dios. Pero en el día de hoy hay algo bien poderoso, porque no solamente la palabra de Dios me dice que recuerde esos beneficios, pero hay, hay dos beneficios más que quiero tocar en este día acerca de lo que Dios dice en su palabra. En el Salmo 103 dice, Él es el que rescata, el verso 4, del hoyo tu vida, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y dice, el que te corona de favores y misericordia. Mire cómo dice en inglés, the one he crowns you with love and compassion. Él te corona con amor, con favor y misericordia. Qué tremendo es eso. O sea, como Dios ahora no solamente dice que Él nos, re, nos perdona, no solamente nos redime, no solamente sana toda nuestra dolencia, sino que ahora nos corona. Tú sabes, cuando, no sé, en nuestro tiempo no es, tan, no es tan común, porque lo que hay es la investidura de un presidente cuando le ponen la banda, con, el, ¿no? con la bandera y lo juramentan como presidente de una nación. Pero en los tiempos cuando, como el salmista escribió, habla acerca de cómo se coronaba un rey. Cuando un rey era establecido en una nación, en, una, en un pueblo, sobre un pueblo, había un tiempo donde se coronaba, donde se traía la corona real. Y esa corona, el esplendor de esa corona, quería y comunicaba cuál era la belleza, el esplendor y la grandeza de ese reino. Por eso el salmista usa una palabra muy, muy, muy fuerte que me gusta porque habla de coronar. Él entendía por qué él fue coronado un día como rey de Israel. Y cuando un rey recibía esa corona, lo embestía de poder, de autoridad, lo, le daba una, un reflejo a lo demás de la grandeza, de las riquezas y del poder de ese reino en el cual estaba siendo el coronado. Por eso la palabra de Dios nos, nos dice algo bien poderoso. En la, en la Biblia lineal, interlineal, dice algo bien, lo traduce de una manera muy linda, dice, Él es el que corona tu vida con, con, una, con una misericordia y con un amor tierno, sensible, con la lealtad de un pacto, porque tenía que ver con un reino. Y por eso la palabra de Dios nos habla de que Dios nos corona de favores. O sea, la corona que yo tengo dentro de mí, puesta en mi cabeza, 
es una corona de favores, de bendición, dice en otra traducción. Dios me corona de su bendición, de su misericordia, para que donde quiera que yo camine, yo lleve el esplendor y, de, y muestre a lo demás de que yo pertenezco a un reino donde yo soy rey y sacerdote juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que ese reinado de nuestro Dios es un reinado que está colmado, está lleno, colmado que está lleno, está rebosando. ¿De qué? De favores y de misericordia, de bendición y de gracia sobre nuestras vidas. Qué poderosa es la palabra de Dios y que esa coronación está acompañada de la lealtad de un pacto. Y por eso dice, el que sacia de bien tu boca, y no solamente nos corona, cuando, cuando nos corona y nos, y, nos, y, nos, y nos llena de eso, entonces tiene que suceder algo en nuestra boca. Nuestra boca entonces es saciada, es llenada de qué, del bien. Porque, ¿qué es lo que, ¿de qué he sido coronado? He sido coronado del bien y de la misericordia de Dios. Tengo el favor de Dios. Entonces, ¿cómo, cómo este, tiene que estar mi boca? ¿Qué es lo que tiene que declarar mi boca? ¿Qué es lo que tiene que confesar mi boca? Mi boca está llena, está saciada, está satisfecha del bien de Dios. Y tiene un objetivo. De modo que te rejuvenezca como el águila. En otras palabras, para yo ser renovado, para tener nuevas fuerzas. Por eso viene el favor, por eso viene el bien, por eso viene la misericordia de Dios todos los días. Porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso Dios me corona, no solamente con bien, sino con misericordia. Para que mi boca y mi lengua se llene de alegría, se sacie de bien. Y entonces yo pueda ser renovado una vez más cada mañana en la fuerza, en la fortaleza y en la afirmación de la gracia y del amor de Dios que ha sido manifestado por el bien que Dios me ha otorgado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en este día yo desato esa gracia sobre ti, desato que el bien de Jehová te corona. Yo declaro en el día de hoy que el pacto de Dios, la lealtad de Dios, es coronada sobre tu vida en amor y en misericordia. Y que tu boca ja, se llena de risa. Hoy es una semana y un día de risa, de alegría. Tu bien, el bien de Jehová está sobre ti. Está saciado del bien de Dios. Así que comienza a activar tu boca. Comienza a activar tus palabras para que en cada momento de este día y de todo el resto de esta semana, lo que salga de tu boca es que tú has sido coronado o coronada con el favor y la misericordia de Dios. Y mientras, los, mientras hagas eso con tu boca, entonces te va a ir renovando. Y todo aquello que, que te quiso apartar y que te, hizo, que te quiso sacar y olvidar lo que Dios ha hecho contigo, vuelva a renovarse otra vez la gracia y la fuerza de Dios sobre ti para que ahora tenga las fuerzas del búfalo y tenga nuevas fuerzas porque cada mañana sus misericordias son nuevas. Por eso no te debe de olvidar de los beneficios de Dios. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra y estas palabras que hemos hablado de estos cinco beneficios puedas ponerlo en práctica todos los días de tu vida y que esté consciente, claro, preciso, de que el favor de Dios, no solamente Dios lo ha declarado, sino que, no, que te lo ha puesto como una corona para que donde quiera que tú vayas, el esplendor de su reino y de su gracia sea dada a conocer a los demás al ver la, los beneficios y la gracia de Dios en tu vida, coronada en tu vida, y ver la gracia y la misericordia de Dios saciar todo el bienestar de tu casa. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Muchos abrazos de parte de la familia Edificadores de Naciones. Hasta la próxima semana, que el Señor te bendiga.